ஐயாவிற்கான வாழ்க்கை ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளம் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளம் அவர்களின் குடும்ப நலம் வாழ்க வளம் அவர்களின் அநேக தொண்டு வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் நன்றி அன்பானவர்களே நமக்குலாம் தெரியும் இருந்தாலும் பெரிய விபம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க அவையார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க குடிது குடிது இளமையில் வறுமை இது இளமையில் வறுமை அப்படின்றது ஏன் அவ்வளவு கொடுமையானது மற்ற நேரத்துல இளமை வறுமை இருந்தா பரவாயில்லையா அப்படின்னா ஆரம்பம் வாழ்க்கை அதாவது முளைத்து வர வேண்டிய செடிக்கு தேவையான நீரோ உரமோ கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த செடியே இருக்காது இல்லாம போட்டு அழிஞ்சிடும் அதனால் என்ன பண்ணாது எப்படியாவது தான் வாழ்வதற்கான சூழ்நிலை வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ஒரு செடி முளைச்சு வரணும் வளமா இருக்கணும்னா அதுக்கு நீர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீரே இல்ல வறண்ட பூமியில இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா வேகமா வேர் வளரும் அதாவது நீரை தேடி வேகமா அந்த வேர் போயிட்டே இருக்கும் நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க ஒரு செடி கிளைத்து வளர வேண்டும் என்றால் உயரமா வர்ற செடியை பாதியில கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் சைட்ல எல்லாம் வரும் அப்ப நேரம் அதை விட்டு அலோ பண்ணி இருந்தோம்னா ஒரே நேரம் இருந்திருக்கும் ஒரு குச்சி இருந்திருக்கும் ஒரு தண்டு இருந்திருக்கும் இப்ப அதை கட் பண்ண உடனே அதுல இருக்கிற அந்த இயல் பக்கம் நாலா பக்கமும் பிரான்ச்சஸ் வந்துடும் இதே விவசாயத்துல செய்வாங்க கட் பண்ணுவாங்க ஒரு அளவுக்கு வளர்ந்த பிறகு கட் பண்ணி விட்டாதான் நல்லது இப்ப அந்த மாதிரி இந்த இறைநிலை என்ன பண்ணது சில பேரை கட் பண்ணி விடும் ஆரம்பத்திலேயே ரொம்ப சின்ன வயசுலயே சாப்பிடறதுக்கு கிடைக்காம இடம் இல்லாம அன்பு கிடைக்காம துணி கிடைக்காம இப்படி அடிப்படை தேவைகளை கூட இழந்து ஒண்ணு ஒண்ணு ரொம்ப சிரமப்பட்டு எப்பாவது கிடைக்கிறது கிடைக்காம போறது அப்படி அப்படித்தான் வைத்திருக்கிறது இயற்கை என்ன காரணம் பாக்கலாம் பாருங்க பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் அப்ரகம் லிங்கன் அப்படித்தான் வறுமை இல்ல தலீலியோ அப்படித்தான் நம்ம ஊர்ல பாரதியார் அப்படித்தான் இவங்களும் ரொம்ப வசதியான குடும்பத்தில் இருந்தவங்க இல்ல வசதியை அனுபவித்தவர்களும் அல்ல ஆனா அவங்க எந்த சாதிக்கணுமோ அதை சாதிச்சிருக்காங்க எதை அடைய வேண்டுமோ வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக எது இருக்கிறதோ அதை அடைந்திருக்கிறார்கள் வசதியா இருந்தவங்க எல்லாம் அப்படி வரல வசதியா இருந்தவங்களாம் அதோட போயிட்டாங்க வசதியோட அப்ப இங்க என்ன நடக்கிறது அந்த இயல்பூக்கம் என்ற வார்த்தை உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் யாரு ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு வேகம் வரும் பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்க நிச்சயமா பணக்காராவாங்க அதாவது இடையில தற்கொலை பண்ணிக்காம அப்புறம் தாழ்ந்து போயிடாம அதாவது இன்பிரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாம எதிர்த்து போராடுறவங்களா இருந்தா அவங்க நிச்சயமா கோட்டை சொன்னா மாறுவாங்க ஏன்னா பணம் பண்ணத்தினுடைய தேவை என்னங்கிறத அவங்க வாழ்க்கையில உணர்ந்து இருக்கிறாங்க அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு தாக்கம் அப்ப ஏற்படுற சங்கல்பம் அவங்க நேர எல்லாத்தையும் வழி திறந்து விட்டு அதை ரீச் பண்ணி தீர்வாங்க ஞானமும் கூட அப்படிதான் ஏகப்பட்ட சிரமங்கள் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் மயமா இருந்ததுன்னா எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை எப்படி ஏன் இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணி ஓ இது மொத்தமா சேர்த்து ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அதைத்தான் கடவுள் சொல்றாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்க ஞான வாழ்க்கை இப்ப நம்ம மகரிஷி வாழ்க்கையில அதை கண் கூட நம்ம பார்க்கலாம் உள்ளே இல்லைன்னு தவமா தவம் இருந்து உள்ள பிறந்தது அது ஒழுங்கா சாப்பாடு கூட கொடுக்க முடியல சாப்பாடுன்னா அறுசுவை விரும்பு இல்லை 
கூழை கூட கொடுக்க முடியல கேழ்வருக்கு கூழை கூட கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற போது அந்த பெற்றோருடைய மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் இத வந்து மகிழ்ச்சியே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எப்பவுமே மறக்க முடியாத ஒரு டம்ளர் கூழ் எனக்கு ஞாபகம் என்ன இருக்கு அதை நான் மறக்க முடியாது என்ன நடந்ததுன்னா ஏழு வயசு எட்டு வயசு தான் அப்ப வந்து தறி நேரம் தொழில் ஒரு செஞ்சாதான் வருமானம் ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி சாப்பாடு கிடைக்கல எல்லாரும் சாப்பிட்டுன்னு தானே இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அந்த வயசுல எல்லாரும் சாப்பிட்டுன்னு இல்லை நிறைய பேர் சாப்பிடாம தான் இருக்காங்க நமக்கு எல்லாம் அது தெரியறது இல்லை சாப்பாடு நமக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றாரு அப்படி வேற வேற வழி இல்லை ஆராய்ச்சி பண்ணித்தான் ஆகும் ஏன்னா கிடைக்கல அப்ப இவருக்கு என்ன தோணுது சரி நமக்கு வருமானம் போதில்ல அது அதிகப்படுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இன்னும் அதிக நேரம் வேலை செஞ்சா வருமானம் அதிகமாகும்ல அப்படின்னு யோசனை பண்ணி ராத்திரி பகலா தெரிய நேரம் அதாவது தூங்குற நேரத்தை குறைச்சிட்டு அப்படி செய்யற போது ஏதோ கஞ்சியே இல்லைங்கிறது வந்து கால் வயிறு கஞ்சி கிடைக்கிற மாதிரி ஆச்சு ஓ அப்ப இதுதான் காரணம் யாரும் வறுமையா இருக்கிறதுக்கு வேற யாரோ காரணம் இல்ல கடவுள் இது இதெல்லாம் இல்ல இவங்க சரியா வேலை செய்யல இவங்ககிட்ட உழைப்பு இல்ல இவங்க கிட்ட ஊக்கம் இல்ல அதனாலதான் வறுமையில இருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்போ கொஞ்சம் வருமானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண உடனே அடுத்த வருமானத்தை என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணிருக்காரு பாருங்க ராயப்பேட்டை போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுங்களா ஒன்பது ரூபாவோ எட்டு ரூபாவோ தான் மந்த்லி சேலரி அதுக்காக போயிருக்காரு குடுவஞ்சூர்ல இருந்து அங்க போயிட்டு போயிட்டு வரணும் தினம் சரி அப்படி போயிட்டு வர்ற போது சும்மா போவானே இங்க இருந்து பால் கேன் ரெண்டு வாங்கிட்டு போய் அங்க டீ கடையில ரெண்டு டீ கடைக்கு தருது ஆந்திரம் வரப்போது ஆந்திரம் வரப்போது அவங்க பணம் தருவாங்க அது கூட வந்து இங்க கொடுத்துட்டு கேன கொடுத்துட்டு நாலு காலில் மறுபடியும் பால் வேணும் இப்படி ஒரு பால் வியாபாரம் சைட் பிசினஸா பண்ணிருக்கார் அந்த தளராத முயற்சி பாருங்க எப்படியாவது இதை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து அந்த கூழ் ஒரு டம்ளர் மறக்க முடியலன்னு எழுதியிருக்காரு மறக்க முடியலன்னு அவர் எழுதியிருக்காரு இத்தனை அனுபவத்துக்கு பிறகு உலகம் பூரா பாராட்டுற அளவுக்கு ஒரு மகானா உயர்ந்த பிறகு கூட இந்த ஒரு டம்ளர் கூழ் இன்னும் ஞாபகம் எதனால அப்படி சொன்னா ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து கூப்பிட்டு சார்ந்த கூழ் ஏதோ தருவாங்க இப்ப அம்மா வந்து கூப்பிடுவாங்க கூப்பிடுவாங்க பசி 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 வந்தில பத்தும் பறந்து போகும் இல்லையா அதனால அவர் உட்காந்துருக்காரு எதிர்பார்த்து இருக்காரு அம்மா வரல இன்னும் அம்மா வரல அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பன்னெண்டு மணிக்கு வருவாங்கன்றது ஒரு மணி வரைக்கும் வரலன்னா எழுந்து வந்துட வேண்டியதானே தெரி விட்டு இறங்கி வர வந்து அம்மா பார்த்தா அவங்க ஒரு மூலையில உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க என்னம்மா ஆழறீங்க ஏமா ஆழறீங்க ஏமா ஆழறீங்கன்னா அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க பேசத்துக்கு முடியுமா முதல்ல முதல்லாம் கோணலா ஆகி போகும் வார்த்தையே வராது அந்த துயரம் அது அவங்க சாப்பிடலன்றதுக்காக இல்ல குழந்தைக்கு தர முடியல எவ்வளவு தவம் பண்ணி உனக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் உனக்கு வந்து இந்த கூழ் கூட தர முடியல எங்களால அப்படின்னு சொல்லி அழறாங்க இவர் எழுதாரு அவரும் அவங்க அப்பா அழுதாங்க எல்லாரும் கும்பலா சேர்ந்து எழுதிட்டு இருக்கிற போது திடீர்னு அந்த அன்னை வந்து எழுந்து ஓடுறாங்க இருங்க இருங்க இதை வந்துடும் குழந்தை கூட பாத்துக்கிட்டு பேசிட்டு இருந்த இதை வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்க இப்ப நாங்க பகுத்துக்கிட்டு போய் அவசரமா இதுல கூழ் வேணும் குழந்தை பட்டினியா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தாங்க எப்படி இருக்கும் அப்ப அந்த அந்த வயசுல காலையில இருந்து ஒன்னும் சாப்பிட பட்டினியா இருக்காங்க அப்படிங்கிற போது அந்த கூழ் வந்து வாங்கி உடனே குடிச்சுன்னு தானே தோணும் இவர் வந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன் நீங்களும் சாப்பிட்டாதான் நான் சாப்பிடுவேன் அதாவது எப்படி எல்லாரும் சாப்பிட முடியும் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு வந்து குழந்தைக்குன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வர முடியும் பெரியவங்களுக்கு சேர்த்து கொடுங்கன்னா சொல்ல முடியும் அப்படி கேட்டா அது பிச்சை ஆயிடுதான் என்ன சங்கடமான நிலை அப்புறம் அவங்க ஒவ்வொரு முழு சும்மா குடிக்கிற மாதிரி பாவனை பண்ணி 
ஆளுக்கு ஒரு முகம் கொடுத்த பிறகுதான் இவர் சாப்பிட்டாரு மறக்க முடியாத ஒரு தமிழர் கோவம் எழுதுறாரு அவரு கூழ் கடிச்சிருச்சு நம்ம கண்ணீர் கடிச்சிருச்சு இதெல்லாம் ஊடுருவி பார்க்கணும் சும்மா வெறும் கதையா படிச்சுட்டு போக கூடாது வெறும் எழுத்து இல்லை அதெல்லாம் அந்த உணர்வை நாம் பெற வேண்டும் அந்த எழுத்துக்களில் பொதிந்துள்ள உணர்வு என்னவோ அதை நாம் அடைய வேண்டும் அதுதான் படிப்பு அதுதான் உணர்வு அதுதான் பயிற்சி அதுதான் வாழ்க்கை ஏறக்குறைய சாதனை படைத்தவர்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கும் இளம் பிராயத்தில் அப்பா அம்மாவுக்கு கஷ்டம் இவங்களுக்கு கஷ்டம் ஒன்னும் சிந்திக்க கூட முடியாது இதுல முட்டாளதான் ஆக முடியுமே தவிர அறிவாளி ஆகணும் அதை பாருங்க சாப்பிடறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை எல்லாம் எந்த சுகமும் இல்லை அப்படிங்கிற போது ஆராய்ச்சி பண்ணி மேல மேல முன்னுக்கு வரத்துக்கு வழியா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப நிறைய பேர் சொல்றத பாக்கலாம் எனக்கு மட்டும் ஒரு கார் இருந்ததுன்னா நான் எல்லாம் பிசினஸ் நல்லா பண்ணிடுவேன் கார் இருந்தா பண்ணிடுவாங்க கார பிசினஸ் பண்ணுது அப்ப அதை சாக்க வச்சு ஏதோ அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர எதுவோ சுகம்னு நினைச்சு அது பின்னாடி போறாங்களே தவிர உண்மையான நோக்கம் ஊக்கம் அதெல்லாம் மனசுக்குள்ள இருக்கிற வேகம் தான் அதை கண்டுபிடிக்கிற கூர்மை அறிவு கூர்மை எது காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதை செயல்படுத்துற உறுதி வில் பவர் இதெல்லாம் தான் முக்கியமா தேவைப்படுது அவங்க தான் பெரிய ஆளா இருக்காங்க நெப்போலியன் அப்படிதான் அந்த அவங்க பாதர் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்டார் ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருக்காங்க அதாவது ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இவர் வந்து அவங்க மாஸ்டர் மாதிரி அவங்க அப்பா யாருக்கிட்ட வேலை செய்யறாரோ அது மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சாய்வு எடுத்துச்சு ஏன்னா இவர் எதிரவே அவரை இன்னொருத்தர் வந்து திட்டிட்டு இருக்காரு ஓ அப்போ அவர் வந்து நமக்கு ஆதர்ஷ நாயக்கன் இல்லை அப்படின்னு அப்ப யாரா இருக்கணும் அவரை வந்து திட்டாரு அவர் தான் யார் அவர் வந்து மினிஸ்டர் அப்படின்னா நான் மினிஸ்டர் தான் ஆகணும் மினிஸ்டரும் ஒரு நாள் ராஜா வந்து திட்டுறாரு அப்படின்னா நான் ராஜாவா தான் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாருங்க ஒரு சாதாரண ஆள் லேமேன் அரசன் ஆக முடியாது அரசனுக்கு பிறந்திருக்கணும் நீ அரசன் ஆகணும்னா நான் அரசனா பிறந்திருக்கணும் அப்பதான்பா கண்ணு ஒன் நீ அரசனாக அப்படின்னு அப்பையனுக்கு அப்பா சொல்றாரு அதெல்லாம் ஏத்துக்கல ஒரு மனசுல நான் ராஜாவை ஆய்த்தான் தேரணும் முடியும் அதுக்கான வழிவகைகள் தேடிட்டே இருந்து அதெல்லாம் வந்து அமையும் அப்கோர்ஸ் இறைநிலை அமைச்சு கொடுக்கறது தான் இறைநிலையை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய மோதுதல் இருக்கும் பிளாஷ் ஆஃப் அவர் பயோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த ஜெனடிக் சென்டர் இருக்கணும் அதுதான் அதை கொண்டு வர அப்படி கொண்டு வந்தது நெப்போலே அதுக்கப்புறம் வந்தார் பதவிக்கு இல்லையா அப்ரஹாம் லிங்கன் அவங்க ஃபாதர் அங்க உட்காந்து செருப்பிச்சுட்டு இருந்தார் போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் மினிஸ்டர்ஸ் தான் போறது வர்றது எல்லாம் கார் நிறுத்திட்டு இறங்கி போவாங்க பாலிஷ் போட்டு கொடுப்பார் நம்ம பையன் இந்த மாதிரி ஆகணும்னு நினைச்சாரு கொஞ்சம் சாத்தியமான்னு பாருங்க அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு பையன் அங்க வந்தாச்சு அமெரிக்க அதிபரா அவங்க கேரக்டர் எல்லாம் பிகேவியர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் என்ன நீங்களே பாலிஷ் போறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு கேக்குறாரு இவர் ரொம்ப அதிசயமா பார்த்து நீங்க எல்லாம் வேற யாருக்காவது பாலிஷ் போடுவீங்களா நான் ஏன் சூப்பர்னு போறேன் ஹியூமர் ஸ்டாக் அந்த ஹியூமர் ஸ்டாக் இவர்கிட்ட கூட உண்டு நம்ம மகிழ்ச்சி கிட்ட கூட மேடையில இருந்து அவர் ரெண்டு பேர் கை தாங்களா பிடிச்சிட்டு போறாங்க அங்க நிறுத்திட்டு 
கொஞ்சம் நெல்லுங்க சொல்லி திரும்பி கூட்டத்தை பார்க்கறாரு கூட்டத்தை பார்த்து நான் எங்கேயாவது ஓடிட போறேன்னு என்னை பிடிச்சு கூட்டு போறாங்க நீங்க தப்பா நினைச்சிடாதீங்க நான் எங்கேயாவது போக முடியுமா உங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ரெண்டாவது சொன்ன வார்த்தையில எல்லாரையும் கலைக்கிட்டார் உங்க அன்பை விட்டுட்டு நான் வெளியே போக முடியுமா நான் எங்கேயாவது ஓடிட போறேன்னு குடிச்சு போறாங்க இவங்க அப்படின்னு அதுல வந்து கனிவு ஹாசியம் ரெண்டு அப்படி அற்புதமான வாழ்க்கைக்கு சென்றவர்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் வறுமையை அனுபவிப்பவர்கள் தான் ஆனா அனுபவிக்கிறது எதுன்னு அது முக்கியம் இல்ல அதே வறுமையை அனுபவிச்சுட்டு ரவுடியாவும் மாறலாம் நமக்கு எதுவும் கிடைக்கல இந்த சொசைட்டியே ஆயிடுச்சிடணும் அப்படின்னு பொறுப்பிடலாம் அப்படிதான் நிறைய பேர் திங்க் பண்றாங்க எங்கோ இந்த ராங் கே அப்படி இல்லாம நேர போனவங்க எல்லாம் உலக புகழ் பெற்றவங்களா இருக்காங்க பெரிய சயின்டிஸ்டா இருக்காங்க பெரிய ஞானியா இருக்காங்க இன்றைக்கு உங்கள் சிந்தனைக்கு இதை கொடுத்துள்ளேன் சிந்திங்க சிந்தனைய நல்ல விதமா செலுத்துங்க நல்ல முடிவை காணுங்க அதை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துங்க வாழ்க்கை முடியும்
அந்த உத்வேகத்தோடு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இப்போ நம்ம நம்ம நாட்டுல வந்து ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தார் யூரோப்ல போய் படிக்கிற போது அவருக்கு அங்க நாலு கேட்லயும் நாலு கார் இருக்கும் சொல்லுவாங்க மோதிலால் நேரு ஏற்பாடு பண்ணார் அவர் எந்த கேட்ல இருந்து வந்தாலும் பிக்அப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அவ்வளவு ரிச் அது உண்மையா இல்லையான்றது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஆனா அப்படி ஒரு வருந்தியாவே இருக்கட்டும் அது ஆனா அப்படி சொல்ற சான்ஸ் ஆகுது இருந்தது இல்லையா சரி ரிச் மேன் தான் அதுல ஒன்னும் டவுட் இல்ல அவரு எந்த ஊக்கம் இல்லாம போச்சு எப்படி அவர் மேல வந்தார் நாட்டுக்கு தலைவர் அவர் அளவுக்கு எப்படி முடியும் நாட்டுக்கு தலைவர் இல்ல அவங்களாம் வேர்ல்டு லீடர்ஸ் இல்லீங்களா உலக நாடுகள்ல எங்கெல்லாம் தகரா இருக்கோ அங்கெல்லாம் இவரு தான் பஞ்சாயத்து பண்றது அந்த நிலைக்கு அவர் உயர்ந்தார்னு வறுமை காரணம் இல்லையா இருக்கு அப்போ வசதியா இருக்கிற போது கூட அந்த மோட்டிவேஷன் இயல்புக்கும் அவர் உள்ள கரெக்டா வேலை செய்ய செய்யற போது வசதியா இருந்தாங்களா வெல்த்தியா இருந்தாங்களா போரா இருந்தாங்களான்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஆனா ஜென்ரலி இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் பவர்டு ஒர்க்ஸ் அவுட் அது அன்டவுட்லி இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் வெல்த் வந்து ஒர்க் பண்ணும் பண்ணாமையும் போகலாம் அது அனுபவத்திலேயே ஆழ்ந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க முன்னு போற மாட்டாங்க அதை அனுபவிச்சுக்கிட்டே முன்னுக்கு வர்றவங்க இருக்காங்க அது என்ன இருக்கும் டிடாச்சு அட்டாச்மெண்ட் அங்கதான் செயல்படும் புத்தர் சொல்ல அவங்களா புத்தர் ஆமா புத்தர் புத்தர் வந்து கஞ்சிக்கு இல்லாம ஓடிட்டார் வெளியே கரெக்ட் நல்ல உதாரணம் சொன்னீங்க அப்ப யாரோ சிலருக்கு அது இருக்கு இப்ப பாவர்ட்டி ஏன் இருக்கணும் பாவர்ட்டி ஏன் தராங்க சொன்னா அது ரொம்ப குயிக் மெஷர் அது வறுமையில வாடுற போது ஒரு வேகம் நாம இதெல்லாம் தாண்டி போகணும் நாம் மற்றவங்க மாதிரி வசதியா நாம இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்ன்ற அந்த அறிவு கூர்மையா போகும் சொசைட்டிக்கு அது தேவை அதனால நாம யாரையும் வறுமையில இருங்க அப்பதான் முன்னுக்கு வர முடியும் சொல்லல அது தியரி இல்ல அது உள்ள போ உள்ளதானே பாக்கணும் நம்ம வறுமையில இருந்து இத்தனால முன்னுக்கு வந்துடல வறுமையில இருந்த போது அவங்க என்ன திங்க் பண்ணாங்களோ அதை வச்சுதான் முன்னுக்கு வந்தாங்க மகிழ்ச்சி சொன்னார் இல்லைங்களா இப்ப இந்த தொழில இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா செஞ்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வருமானம் கூட வரும் அப்ப சாப்பாடு கிடைக்குமே ஏன் சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்ப அதுக்கான காரணம் உழைப்பு அதிகப்படுத்தணும்னு அவர் கண்டுபிடிச்சதுதான் முன்னுக்கு வந்ததுக்கான காரணம் இல்லைன்னா என் தலையெழுத்து இப்படிதான் சாப்பாடு ஒரு வேலை சாப்பிட்டு ரெண்டு வேலை பட்டினி அதான் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா என்ன பண்ண முடியும் அதனால இட் இஸ் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பா மைண்ட் மென்டாலிட்டி மைண்ட் கல்ச்சர் என்ன பண்றாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி வளர்த்து இருக்கிறாங்க அவங்க முன்னோர்கள் யாரு அவங்க என்னென்ன ஆசைப்பட்டு இருந்தாங்க ஒரு பையன் ரொம்ப அபரிமிதமா உனக்கு வர சொன்னா அவங்க போன தலைமுறையில அந்த மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க அந்த ஜெனடிக் இனிகரிட்டன்ஸ்ங்களா இருக்கிறவங்க <laughs> 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 நன்றிங்க ஐயா எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்குது இந்த சீக்கிரம் இருக்கட்டும் இந்த சீக்கிரம் அப்படி இருக்கட்டும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உணர்வுக்கு கூட கண்ணீர் சாட்சியா இருக்குன்றது இன்னைக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்க என்ன புரிஞ்சது என்ன புரிஞ்சது 
இந்த நீர் தன்மைன்றது வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுதுன்றது இந்த உணர்வுல அந்த கண்ணீர் உருண்டோடும் பொழுது அங்க கூட அது சாட்சியா இருக்கு அப்படின்றது விக்னஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுல வந்து நீர்ல தான் நம்ம உணர்வுகள் பதிவாகுது வெளிப்படுற போது நீரோட தான் அது வெளிப்படும் ஆமா அது வந்து அது வந்து அது அனுபவமா கிடைக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு நன்றி நன்றி ஒருவேளை ஒரு காரியம் நடக்கணும் சொன்னா தீவிரமா நினைக்கிறதுக்காக சாப்பாட்டை போர்கோ பண்ணிடுவாங்க அப்ப வந்து அந்த இந்த வேலை முடிகிற வரைக்கும் நான் சாப்பிடறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்கு இந்த வேலை முடியணும் அப்படின்றதுக்காக அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுக்காகவே சாப்பாடு வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலை முடிஞ்சாதான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு வைராகியம் சங்கல்பம் அதுதான் அப்படி யார் வர்றாங்களோ அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க அந்த தாட் வரலன்னா அவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க அப்படி பார்க்கும் போதுங்கயா அப்போ வறுமையா இளமையில வறுமையா இருக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய இறைநிலை கருணை கருணையான தயவு விலங்குது நிறைய நன்றி அதனால அதெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் இல்ல அதெல்லாம் துன்பம் இல்ல துன்பம் எல்லாம் இன்பத்திற்கு கூட்டி செல்லுகின்ற பாதை துன்பம் எல்லாம் இன்பத்திற்கு கூட்டி செல்லும் பாதைகள் மாற்றி சொல்லிட்டு துன்பம் எல்லாம் இன்பத்திற்கான வழிகள் பனிஷ்மெண்ட் இல்ல புரியுதுங்களா அது புரியுதுங்க அவ்வளவுதான் அப்போ கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்னா கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லையே கஷ்டம் வந்தா சந்தோஷம் தானே படணும் ஆமாங்க ஐயா இதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்லி இருந்தது இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதார் இன்பத்துல தூவ எடுத்துட்டா இன்பம் தான் ஆமா தூவ எடுத்துட்டா இன்பம் தான் இருக்கு துன்பத்துலதான் இன்பம் இருக்கு அது பண்ணிக்க பார்த்த வேர்டு மொழி திறமையில விளையாடுறீங்க நீங்க ஒட்டி வந்தது மேல சொன்னீங்க சரி சரி இல்ல அது அதுவும் ரசிக்கிறோம் நாங்க நல்லா சொல்றீங்க நல்லா எழுதுறீங்க சப்ஜெக்ட் அதாவது அந்த கவிதை எழுதுறது எப்போ வரும்னா உணர்வுல ஆழமா போற போதுதான் வரும் யாருக்கு வேணாலும் வரும் உணர்வுக்கு அந்த ஆழத்துக்கு போனாங்கன்னா வரும் கவிதை மொழியில இருக்கிற வார்த்தை எல்லாம் தானே வந்து கோர்த்து கொள்ளும் ஐயா அப்புறம் இன்னொன்னுங்க இன்னொரு இன்னொரு சந்தோ இன்னொரு ஆனந்தித்த சம்பவம் இந்த மகரிஷி வந்து ரெண்டு கைகளை பிடித்து நடந்து போகும் பொழுது என்னை விட்டா ஓடிடுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உங்களை விட்டு எங்க போவேன்றப்போ இந்த ஹாசியத்தில் வந்து நெகிழ்வு வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஏறக்குரிய சிவாஜி கணேசனாவே ஆயிருப்பாங்க அந்த சூழ்நிலையில ஆமா கண்டிப்பா கண்ணுல தன் கலங்கிடல அதாவது ஆமா உங்களை எல்லாம் விட்டு நான் போக முடியுமா இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு அன்பா என்ன எனக்காக வந்திருக்கீங்க உங்களை விட்டு நான் போக முடியுமா பாலகிருஷ்ணன் <laughs> 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 நெகிழ்தை 
எழுதுறது வேற வறுமையில் <laughs> வறுமை <laughs> இடையிலும் எரிதிலும் செழுமையா ஆமா கண்டிப்பா அதுதான் நடக்குது இளமையில் வறுமை இருந்தா அதுக்கப்புறம் செழுமை தான் வரும் அதனுடைய அது வந்து நல்ல பேஸ் அது எண்ணிக்கினே இருந்தா எண்ணத்தின் வலிமையினால ஆமா ஆமா கரெக்ட் வாழ்மை முக்கியம்யா வாழ்க்கை வளமை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷயா இளமையில் வறுமை அப்படின்றது அவையார் கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமைன்னு தான் சொல்லிருக்காங்க அப்ப அது கொடிதா செருமைக்கு வழியா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்றது வந்து தாங்கறது கொடிது பசியோட இருந்தா தெரியும் இல்ல கஷ்டம் அந்த கஷ்டத்தை சொல்லிருக்காங்க கொடிதுன்னு அந்த ரிசல்ட் சொல்லல ரிசல்ட் வந்து வலிது வலிது தவத்துல சொல்லும் போது முதல் வரியே வந்து இது மாதிரி நம்ம சொல்லுறோம் திருப்பி விரியிறோம் சுழன்று எல்லாத்தையும் சேர்த்து மையத்துல சேர்க்குது அப்படின்ற மாதிரி ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இந்த சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது அதாவது நம்ம மிச்ச இடங்கள் எல்லாம் சிந்திச்சிருக்கும் போது இந்த கடினமான பொருட்கள் அதாவது நிறை ஜாஸ்தியா இருக்கிற பொருட்கள்லாம் சென்ட்ரல்ல நிறையும் தான் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சுழற்சியில மையத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுனா பொருண்மை ஜாஸ்தி இருக்கிற பொருட்கள் தான் சேரும் அப்படின்ற மாதிரி அறிவு அர்த்தம் வருது ஆமா பொருண்மை சேருது அப்படின்னு சொன்னா அலைகள் குறைய குறைக அலை சுழற்சி குறைய குறைய தான் சென்ட்ரல் நோக்கி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகுது மையப்புள்ளி வந்து அச்சாணி மாதிரி ஏற்கனவே ஐயா சொல்லி இருக்கிறீங்க சென்ட்ரல் போர்ஷன்ல வந்து சுத்தாது அப்படின்ட்டு அப்ப அலைகள் குறையுது அப்படின்ற ஒரு அந்த சுழற்சி வேகம் குறைய குறைய தான் சென்டருக்கு வருது பொருண்மை ஜாஸ்தி ஆகுது அப்ப அதை இறைநிலையோடு சேருது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்துருது ஆக சுழன்று நம்ம மையத்துல வந்து அந்த இறைநிலையத்தான் சேர்க்குதுன்னு எடுத்துக்கலாமாயா எடுத்துக்கலாமா இல்ல அதுதான் உண்மைதான் அதேதான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இயக்கம் தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதுல இருந்து எந்த எந்த வரிசையில போய் சேர்ந்தது அதுல அதே மாதிரி அலை அலையா பிரிஞ்சு வரும் இதைத்தான் நம்ம சொல்றோம் தவம் பண்ற போது அலை அலையாக பாய்ந்து உள்ளே நிரம்புகிறது திரும்பி ஒழிகிறது போனது சொல்லுங்க இன்னொரு வார்த்தையை சொன்னீங்க சுழற்சி குறைந்து ஆற்றல் அதிகரிக்குதுன்னு சொன்னீங்க திணிவு பெறுது சென்ட்ரல போய் சேர சேர கனம் அதிகமாகுது வெயிட் ஆகுது வெயிட் ஆகுது அப்ப இறைநிலை அசைவு நின்று போறதுனால இறைநிலை ஆயிடுச்சு அது 
மறுபடியும் ரிவர்ஸ்ல ரிபல்சிவ் போர்ஸ்ல கரண்ட் வருது ஒண்ணு ஒண்ணா அப்படி வர்ற போது அது யாருடைய தாட்டு கொண்டு வரும் அதைத்தான் இதே நிலையின் மனம் மனம் செயலிலே விளைவாக செயலிலே விளைவாக சிவத்தின் செய்கை சீரமையும் உண்மையினை உணர்ந்து போற்ற செயல்கள் எல்லாம் சிவமூச்சியாக போற போது நம்ம கிட்ட இருந்து போகுது அல்லை வர்ற போது இறைவன் கிட்ட இருந்து வருது புரியுதுங்களா அற்புதமான நாங்க இன்னும் படிக்கலைங்க இந்த ஐயா உன்னுடைய பாடல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் படிக்கிறோம் நான் கூட நிறைய படிக்கிறது இல்லீங்க அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் பிறந்த உடனே ஒரு நாளுக்கு ஒரு வாரம் நாலு நாளைக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து தென்னமேட்டர் படுத்திருந்தாரு சரிங்க அது தரது அப்பெல்லாம் விருந்தாளிங்க அப்படிதானே தென்னமேல இருப்பாங்க வந்து யாரு எந்த ஒரு கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு எல்லா ஆமா திண்ணை இருக்கும் அப்படி இருந்த போது ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி தங்கினாரு அம்மா எங்க சின்ன குழந்தை அழகிற மாதிரி தங்க இருக்குதுன்னா ஆமாங்க எங்களுக்கு தான் நாலு நாள் ஆகுது பிரசம் ஆகி அப்படின்னாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய நான் பாக்கல அம்மா பாத்துட்டு வேதாத்திரின்னு பேர் வைங்கன்னு அவர் சொன்னாரு அப்படின்னா அவர் யாரு சரின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு போய் தென்னமேல படுத்துட்டாரு அப்புறம் விடியால நாலு மணிக்கு எழுந்து போய் பார்த்தா ஆளு காணும் இது மகான்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது ஆமா ஜீசஸ் கூட அவர் குழந்தைய ஆத்மாத்திர போச்சு நாலு மகான்கள் தேடி வந்தாங்க பிரிடிக் பண்ணுவாங்க இந்த குழந்தை ஜாகத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர் வைங்க நல்லா வருவோம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அவங்க வந்து யாருன்னா அவங்களே மகான்கள் தான் நம்ம குரூப்ல நம்ம ஆள் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க அதனால குழந்தையா இருக்கிற போதே மகான் தான் அது மகான் தான் குழந்தையா வந்தது மகானா ஆகிறது இல்ல வி கெனாட் மேக் இட் அப் வி கெனாட் கிரியேட் புரியுதுங்களா வேதங்களுக்கு எல்லாம் ஒளி வழங்கிய திரிங்க அது வேதா திரிய அப்படி இல்ல வேத அத்திரி அத்திரினா மலைன்னு அர்த்தம் நம்மதான் போடுவீங்க அத்திரி மலை போனோம்ல அத்திரி முனிவர்னே பேரு அவருக்கு அங்க அத்திரி முனிவரோட மலை அது அவருக்கு குடில் ஆசிரமம் இருக்கிற இடம் வேத அத்திரி வேத மலை அதுல பாருங்க அந்த பேர் வந்து காமனா இல்ல நம்ம பேர்ல சண்முகம் தடுக்கி விழுந்தா சண்முகம் சண்முகம் வருது வேதாத்திரின்னு வேதாத்திரி நிறைய பேர் இருக்கா தூக்கி விடுறதா இல்லையா இருக்கு எதுங்க தடிக்கி விட வைக்கலையா தூக்கி விடுதுங்க இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல வேதாத்திரி அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா வேதாத்திரின்னு அவரு தான் வேற யாரும் சொல்றதுக்கு உதாரணம் சொல்றதுக்கு கூட இல்ல பேர் ரொம்ப ரேர் எளிமையில் வறுமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இத ஓவராலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய வசதிகள் நம்ம இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கற வசதிகள் 
ஆஹ் அவங்களை நிறைய நேரங்கள்ல தப்பான வழியில கூட்டிட்டு போறதுனால ஒரு எளிமையான வாழ்க்கைய பிகினிங்ல இருந்தே கொடுக்கறது ஆஹ் ரொம்ப ஆடம்பரத்துல வாழ வைக்காம நம்ம நாம எளிமையா வாழ்ந்து இது பண்றது மூலியமா அவங்களுக்கு இது ட்ரிகர் ஆகுங்களா எளிமையில வாழ்றதுன்னு சொன்னா எது தேவையோ அதை மட்டும் பயன்படுத்துறது இப்போ எளிமையா இருக்கணும் கையில தான் துணி துவைக்கணும் சொல்லக்கூடாது வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம் வாஷிங் மிஷினை கரெக்டா மூடி வச்சு தேவையான போது பயன்படுத்தி அதை வச்சுட்டு அவ்வளவுதான் அதனுடைய பயன்பாடு என்ன ஆகுது அளவு முறையும் எல்லாத்திலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க சாப்பாட்டுல மட்டும் இல்ல புரியுதுங்களா ஐந்து அளவு முறை சொல்லி இருக்கோம் இல்லையா அதுல எல்லாமே வரும் நீங்க அளவு முறையோட இருந்தீங்கன்னா எளிமையா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை கோடி பணம் வேணாலும் வச்சிருங்களே அதனால என்ன தப்பு தேவையில்லாதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்க கூடாது இப்ப அப்படி ஒரு ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா பசங்க உங்களை பார்த்தா காய் படிப்பாங்க இல்லையா அப்ப நல்ல கைடன்ஸ் இல்லை அது அப்ப அது பேரண்ட்ஸே திருந்தி இருக்கணும் இப்ப பணம் அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கான்றது ஒரு பொருட்டு இல்ல கரெக்ட் வசதியா இருக்கு இருக்கிற போது நமக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்யுங்க மிச்சது ஏதாவது அன்னதானம் பண்றதுக்கு கல்யாண சத்திரம் கட்டுறது அப்படி ஒரு பப்ளிக் இதுக்கு செய்யலாம் இல்லையா கரெக்ட் அடத்துல போலாம் ஆமா அப்படி செஞ்சுட்டு அதை வந்து அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அப்போ அந்த சொசைட்டிக்கு நாம செய்யணும் டியூட்டி போன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த உணர்வு கூடவே சொல்லிட்டே வளர்க்கணும் தேவையில்லாத செலவெல்லாம் பண்ணி டீவியேட் பண்ணி வாழ்க்கையே இதுதான் அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது இல்ல பெரியவங்களே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு அனுபவிக்கணும்ன்றது சுகமா செல்வமா இப்ப நம்ம மிஸ்டு கிட் சுகம்ன்றது செல்வம் தான் அப்படின்னு வச்சு நோக்கணும் நம்ம அது எப்படி சுகமாகும் ஒரு வீட்டுக்கு பதில் நாலு வீடு இருக்குன்னு வச்சுங்க அது எப்படி சுகமா இருக்கும் பிரச்சனை தானே அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டியாச்சு இதுக்கு போயாச்சு அங்க போய் பார்த்துட்டு வரணும் போக முடியல எவ்வளவு பிரச்சனை அது வந்து சுகமா ஒரு வீடு தான் இருக்குதுன்னு ஒரு வீட்டுல நல்ல தேவையான வசதி எல்லாம் செஞ்சு வாழ்றாங்களோ அவங்கதான் சுகமா இருப்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டி சேர்க்கறது தான் இங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே தவிர சுகமா இருக்கிறதுக்கான வழி யாரும் செய்யவில்லை சுகம்ன்றது செல்வோன்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க அது அப்படி இல்ல சுகம் வேற செல்வம் வேற இத வந்து பெரியவங்க புரிஞ்சுக்கணும் பெரியவங்க குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லித்தரணும் செல்வமோட டிபெண்டன்சி இருக்கிறதுனால செல்வமே தான் எல்லாம் சுகமும் அப்படின்னு சுகத்தை விட்டுடவே விட்டுட்டாங்க They are only concentrating on the property, not the comfort. Correct. They are coming and they are coming. 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 Hmm? மகரிஷியோட இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமா நெகிழ்ச்சியா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதுக்கு நன்றி உங்களுக்கு சரி சரி அது அதுக்கப்புறம் இந்த பிரம்ம கிரந்தி விஷ்ணு கிரந்தி பைனலா ருத்ர கிரந்திங்களா சரி அப்புறம் அந்த ஒன்பது மையங்கள்ல 
பிட்யூட்ரி பீனியல் பீனியல் கிளாண்ட் வந்து ஆற்றலை வாங்கி வாங்கி கொடுத்துட்டு அது இல்லாம போயிடுங்களா மனோன்மணி அது வந்து இருக்குமா அது வந்து எப்படிங்க அதுல மனோன்மணி தனியா இல்ல மனோன்மணிங்கிறது பீனியல் கிளாண்ட் தான் சொல்றோம் என்ன பேர் சொல்லிருக்கேன் இது வந்து உடம்ப பாத்துக்குது மனசு பாத்துக்கு பிடரிக்கனுக்கு ஏதாவது சுரப்பி ஏதாவது இருக்குங்களா கூட்டுல வந்து அடர்த்தி சேர்றதுக்கு அப்ப அதோட அந்த ஒளி வந்து உள்ள போயிட்டு நீரும் அது வெளியில வரும்போது அந்த பஞ்ச தன்மா தெரியல சொல்றாங்க இல்லையா அத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அதாவது விண்துகளும் சுத்தொழிலும் சேர்ந்ததுதான் பஞ்சபூதம் சொல்றோம் அப்ப எங்கெல்லாம் இறை துகள் தொகுப்பு இருக்குதோ அது கூட எல்லாம் சுத்தவெளி சேர்ந்து சேர்ந்து பஞ்சபூதங்களா மாறிடுது இப்ப இந்த விண் துகள்கள் தான் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஒரு கூட்டாக சேரும் போது அது மூணு சேர்த்து தொகுக்கப்படும் மூணு விதமான அணுக்கள் மூணு அணுக்கள் இல்ல அது ஒவ்வொன்னுத்துலயும் நூறு ஆயிரம் ஒன்னா சேர்ற போதுதான் ஒரு ஆட்டம்னு வருது சயின்ஸ்ல படிக்கிற ஆட்டம் அதுதான் அப்ப அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள அந்த அணுக்குள்ள பஞ்சபூதம் இருக்கா இல்லையா பஞ்சபூதம் ஒன்னா சேராம அணுவே இல்ல அணு சேராம எந்த பொருளுமே இல்ல போதுங்களா தினம் தினம் ஒரு நெகிழ்ச்சிக்கு கூட்டிட்டு போயிருங்க நன்றி நன்றி அத அந்த மகிழ்ச்சியோட இல்லத பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் முடியாம தானங்க ரெண்டு பேர் கூட்டிட்டு போறாங்க முடியாம கூட்டு போறாங்க சொல்ல முடியாது அத இவர் நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றது அந்த மாதிரி பண்றாரு அந்த இதுலயும் நம்மள வந்து அவரு என்ன அழற மாதிரி பண்ணிடுறாரு அந்த பகிர்ந்து கொள்ள அப்புறம் எல்லாம் ஒரு மகான் ஆகுறதுக்கோ இல்ல ஒரு அறிவில் தெளிவு பெறதுக்கோ அந்த இயல்புக்கம் தான் காரணம் எங்கயா ஆமா நீங்க என்னவா ஆகுறதுக்கு குறைஞ்சீங்களோ அதுதான் ஆக முடியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் மூளை வேலை செய்யும் மனசு வேலை செய்யும் அது அடி மனசுல எப்பவுமே இருக்க வேண்டிய உணர்வு அதைத்தான் நம்ம விழிப்புணர்வுன்னு சொல்றோம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பவுண்டேஷன் வேணும் அந்த தலைமுறையிலேயே நினைச்சிருக்கணும் ஏங்கயா அதுல நாம நினைக்கிறது இல்ல பவுண்டேஷன் நாம எங்க போறது நாம போட்டாதானே இல்ல நாம போடல அது வரணும் அது தன் இயல்பா வர்றது அதான் இயல்பு அந்த இயல்பு நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்ப வாழ்க்கையில உங்களுக்கு தடுமாற்றம் இருக்காது துன்பம் இருக்காது வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய அனைத்து 
அங்க போய் உட்காந்துட்டு பப்ளிசிட்டி பண்றாங்க அவ்வளவுதான் யாரு எதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வெளிப்படுத்தி <laughs> அதனால <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சொல்ல நீங்க எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிப்பு தான் எடுத்து போய் அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க பேர் அதுக்கும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு விட்டுறோம் நாங்க ஏன்னா விட்டு கொடுக்குற தன்மை நமக்கு இருக்கு ரொம்ப நாளாவே ஏன் இப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்துட்டே இருக்கும் இல்ல நீங்க கேள்வியே கேட்கல கேள்வி கேள்வி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே தவிர உங்களுக்கு இந்த கேள்விதான் வந்துச்சு இதான் ரொம்ப கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே ஏன் வெளிநாட்டுல இருக்கு நமக்கு ஏன் இல்ல இவ்வளவு அறிஞர்கள் இருக்கிற இடத்துல அப்படி நீங்க வந்து வேதாத்ரி கூட இருந்திருக்கீங்க நீங்க வந்து சுவாமிஜி பார்த்து அத பிரமிச்சு போன உங்களுக்கு உங்களுடைய நீங்க பிரமிச்சு போன விஷயம் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இந்த மகான்கள்ஸ்கெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து சித்த இவர் சித்தார்த் வந்து புத்தர் அவர் வந்து நரேன் வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் அப்புறம் இது மாதிரிலாம் வந்து அவங்களுடைய நியம் எல்லாம் மாறத்துக்கு காரணம் என்ன காரணம் தெரியணும் உங்களுக்கு அவங்க பேர் ஏதாவது வச்சுட்டு போறாங்க அதுக்கு என்ன வந்தது இப்போ பேர் தானங்க மாத்தி வைக்கிறாங்க அதுக்கு பின்ன இருக்கு என்ன டவுட் நீங்க ஒரு கான்கிரீட் கொஸ்டினே கேட்கல அதான் இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேதாத்ரி கிட்ட வந்து நீங்க பார்த்து வியந்த விஷயம் ஒண்ணு வியந்த விஷயம் வாழ்க்கையில நடக்கிறது அது அப்புறம் அது நீங்க கூட தான் கேட்டீங்க இப்ப உங்களுக்கு என்ன டவுட் இப்ப என்ன கேட்க போறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கணும்ல உங்க கேள்வி இல்ல நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு என்ன கேக்குறீங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியல கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணிட்டு கேளுங்க நீங்க சரிங்க யோசனை பண்ணுங்க அதாவது கேளுங்க என்ன கேக்குறோம்னு நீங்க யோசனை பண்ணி இதுதான் கேக்குறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு கேக்கு சரி உடல்தொடர்பு <laughs> 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 மனசுடர்பு <laughs> 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 மனம் தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த உடல் தொடர்புக்கு சம்பந்தம் ஏற்படும் இல்லீங்களா 
கண்டிப்பா இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணது தானே அது நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போறீங்க அப்படின்னு வீட்டுல இருந்து அதோட சரியா வீட்டுக்கு போக மாட்டீங்களா வீட்டினுடைய வீட்டுக்கு போன் பண்ணி கேட்க மாட்டீங்களா என்னாச்சு ஏதாச்சு இல்ல நான் எனக்கு தொடர்ந்து என்ன ஒரு கார்த்திகன் கேள்வி கேட்டார் இல்லைங்களா அதாவது மனம் உருகும் போது கண்ணீர் வருது அப்படின்னாரு கண்ணீர் வருது அப்ப அது அது சேர்ந்துதான் தொடர்புடைய தானே நம்ம வீடு நம்ம நிகழ்ச்சிகள் நம்ம குழந்தைங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வரும்ல சரி சரி இப்ப என்னுடைய கன்க்ளூஷன் கேள்வி என்னன்னா சொல்லுங்க அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு மையம் வந்து அநாகத்தவர்கள் ஆமா ஆமா அப்ப காற்றுக்கும் அந்த அன்புக்கும் தொடர்பு இருக்காங்க அது வியாபித்து இருக்கிறது தவிர வேற என்ன தொடர்பு அதே மாதிரி காற்றுக்கு மட்டும் இல்லையே நீருக்கும் உண்டு பாகிஸ்தானமும் இட் இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் லவ் பாகிஸ்தான மையமும் அப்போ சுவாதிஷ்டான மையமும் அநாகத்துக்கும் காண்டாக்ட் உண்டு ஆக்சுவலா தைமோசின் தைமோஸ் கிளாண்ட்ல அநாகத்துல தைமோசின் செக்ரிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் செக்ரிட் ஆகத்தினால வர்ற ஹார்ட் அட்டாக்க தடுக்கிற சக்தி புரியுதுங்களா திடீர்னு வந்து ஒரு செட்டிங் வரும் அட்டாக் வரும் அது பிகாஸ் ஆஃப் அட்ரினாலின் அட்ரினால் சுரப்பி சில சமயம் அந்த மாதிரி தகராறு பண்ணிடும் அப்ப தைமோசின் கல்லீரல் கான்டாக்ட் பண்ணி அங்க இருக்கிற சில பொருள் எடுத்து மெடிசனா அத சப்ளை பண்ணி த்ரோட் இதனால ஒரு ஆபத்தை அது போக்கும் அப்ப வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டுல கதாநாயகன் வில்லன் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆபத்து வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கணும் இல்லையா அதுக்குள்ளே தானே செட்டப் பண்ணிருக்கணும் ஓகேங்க ஐயா அடுத்த கேள்விங்க சொல்லுங்க டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க டைம் இருக்கு நீங்க ஐயா அதாவது நம்முடைய அறிவு என்பது வெளிக்கு போகும்போது மகிழ்ச்சி வந்து அதுல ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாங்க இப்ப நம்ம எல்லாமே பிளானிங் பாயிண்ட் போய் சுத்தமையோட எண்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம முடிச்சிடறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் அதுல மனம் என்பது ஆக்சுவலா அங்க போய் முழுமை பெற்று முடிக்கிறதா அல்லது அறிவு என்பது அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சிக்கு இல்லாம போகுதுங்க ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஆராய்ச்சி இருந்ததுன்னா மனசு அங்க இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆராய்ச்சி முடிஞ்சு போயிட்டு ஒண்ணும் தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது ஒரு இல்லாத நிலை அதாவது ஒன்றும் இல்லாத ஒன்று அப்படிங்கிற போது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப அதுல இருந்து திரும்பி வர முடியுமா திரும்பி வந்து ஞாபகம் இருக்குமானா இருக்கும் மூலையில அங்க அந்த அனுபவம் மூலையில பதிவாகுதுன்னு இப்ப சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க பிரெயின் செல்ஸ்ல இப்ப அந்த காம அமைதியா எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு மொத்தமே இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிற பொசிஷன்ல இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ அந்த ஒண்ணும் இல்லாத தன்மையில என்ன அனுபவமோ அது வந்து பதிவாகுது பதிவாகுது அது பதிவாகிறதுனாலதான் அவங்க திருப்பி இந்த உணர்ச்சி நிலைக்கு வர்ற போது அது புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுல இருந்து தான் எடுத்து சொல்றாங்க ஆனா ரகசியமா வச்சிருப்பாங்க ரிலீஸ் பண்றது இல்லாத அவங்க மட்டும் தெரிஞ்சுப்பாங்க அந்த பேரானந்த நிலைங்கிறது நினைச்சு பார்த்து அனுபவிப்பாங்க அவங்க அப்ப வந்து அனுபவிக்கல வேறான நிலையில இருந்த போது அவங்க அனுபவிக்கல புரியுதுங்களா புரிஞ்சது 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 அதுக்கப்புறம் நினைவு நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் அதை நினைச்சு பாக்குறாங்க அப்போ அந்த பேரானந்தம் என்னன்றது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகுது அனுபூதி நிலைன்னு சொல்றாங்க பட் அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாத நிலைக்கா ஆமா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப அவங்க அனுபவிக்கிற அந்த பேரானந்தமே பேரானந்தத்துல அவங்க இருக்கிற போது அனுபவிக்கல வெளியே வந்த பிறகுதான் அதை அனுபவிக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க பெரும்பாலும் வெளியே வந்த பிறகு யாரும் கூட பேசுறது இல்லை நிறைய பேர் மௌன சுவாமிகள் தான் 
டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் நான் இவங்க கூட எல்லாம் நன்றிங்க நான் மீண்டும் செலவுல வர்றேன் திருப்பி வாங்க 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 ஒரு புது மொழியை கண்டுபிடிச்சயா என்ன மொழி நீங்க பேசும்போது ரிசீவ் பண்றதுல பல டியூன் ரிசீவ் பண்றயா அப்படியா பல டியூன் ரிசீவ் பண்ணும் போது அவங்களுடைய ரசாயனமா மாறி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா அது ஒரு என்ன பேசுறோமோ அதனுடைய அர்த்தம் அதுல வரும் நீங்களும் ஒரு ஊன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க சரி சரி நன்றி நன்றி வாழ்வோம் மூணு நிமிஷம் இருக்குங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேள்வி கேட்கலாங்க கணேஷ் குமார் வாழ்வோம் அந்த கவிதை ஒண்ணு சொல்லும் போது செயல்கள் எல்லாம் சிவ பூஜை ஆகும் அப்படின்னு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அதாவது செயலிலே விளைவாக சிவத்தின் செய்கை சீரமையும் உண்மையினை உணர்ந்து போற்ற செயல்கள் எல்லாம் சிவபூஜையா இப்ப நாம செய்யற செயல்கள் கருமயத்திலிருந்து அலையா போயிட்டு இதுல போது ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் புரியுதுங்களா அதுவும் ஒரு கருமயம் தான் யூனிவர்ஸ் பெருசா நாம சொல்றோம் நம்ம கருமயத்துல போடுறதும் அங்க போறது ரெண்டு ஒண்ணு தான் இப்ப நம்ம அலைகள் பாடியில இருக்கு திங்க் பண்றோம் இத ஒரு சங்கல்பமா சொல்றோம் அது வந்து என்ன ஆகுது ஜெனடிக் சென்டருக்கு போகுது ஜெனடிக் சென்டருக்கு போற போது அலை அலையா உள்ள போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த அலை அடுத்த அலைன்னு வர்றப்போது இது ஆழத்துக்கு போயிடும் அந்த இருப்பு நிலைக்கு போன பிறகு அகங்காரம்ன்ற நிலைக்கு போன பிறகு திருப்பியும் ரிட்டர்ன் ஆகும் ட்ரிபிள் சிக் போர்ஸா ரிபல்சிவ் போர்ஸா வர்ற போது இது எங்க இருந்தது இப்போ இருப்பு நிலைக்கு போயிட்டு திரும்பி வருது நாம அனுப்புற போது அது நம்முடைய ரெக்வஸ்ட் திருப்பி வர்ற போது இட் இஸ் ஆன்சர் ஆஃப் இப்படிதான் எல்லா ஆமா எல்லா செயலும் இப்படிதான் நடக்குது நாம கேக்குறோம் அதாவது பிராக்ஷன் டிமாண்ட்ஸ் டோட்டாலிட்டி இப்ப டோட்டாலிட்டியினுடைய சப்ளை தான் இது அப்படிங்கறது புரிஞ்சு போச்சுன்னா இப்ப இந்த செயல் இருக்கு இல்லையா நாம அனுப்பிச்ச ரெக்வஸ்ட் அது வந்து சிவ பூஜை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயல்கள் எல்லாம் சிவ பூஜையா சிவன் கிட்ட இருந்து திருப்பி வாங்குறது சிவம் கிட்ட இருந்து சிவன் சொல்லக்கூடாது சிவன் சொன்னா அது ரிலிஜியஸ் ஆயிடும் சிவம் இமோபிள் அர்த்தம் அதுக்கு அசைவற்ற அப்படின்னு அர்த்தம் இருப்பு நிலை அப்ப அந்த இருப்பு நிலைக்கு நாம ரெக்வஸ்ட் தரோம் அது ரிப்ளை தருது அப்ப ரெக்வஸ்ட் பண்றதுன்றது தான் பூஜை பூஜை அதுதான் மீன் பண்றாரு எங்க செயல்கள்லயே செயல்ல கூட பற்றுள்ளதாம இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படிங்க ஆமா செயல்களில் பற்று இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்றது தான் கர்மயோகம் செயல்களில் பற்று இல்லாம இல்ல செயல்களுடைய விளைவுல பற்று இல்லாம இருக்கு என்ன தரப்போறது இப்ப விளைவா வர்றது சிவத்தின் செய்கின்னு சொல்ற போது என்ன வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியுமா ஆனா இப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றது இப்ப கோயிலுக்கு எல்லாம் போய் பிரார்த்தனை பண்றாங்க பூஜை பண்றாங்க இது நடக்கணும் இது நடக்கணும்னு இவங்க ரிசல்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அத சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய செயல்களே கூட சில சமயம் விட்டுருவாங்க 
ரெக்ரிஷன் கொடுக்கறதுக்கே மறந்துட்டு ரிசல்ட் வரும் வரும் எனக்கு லாட்ரியில் பத்து லட்சம் வரணும் வரணும்னு நினைச்சிட்டு வரணும் ரொம்ப கடுமையா விரதம்லாம் இருந்து தியானம் பண்ணி அப்படிலாம் பண்றான் அப்புறம் பாவம் இவன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற என்ன கொடுத்துடலாம் இவனுக்கு அப்படின்னு நினைச்சா இவன் டிக்கெட் லாட்ரி டிக்கெட்டே வாங்கல எப்படி கொடுக்கறது அப்ப பூஜை சரியா பண்ணல ஆமாங்க நீங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ற நிலையில இருக்கிற போது இறை தூண்டுதல்கள் தான் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்றோம் நினைச்சு கூடாது நினைக்கூடாது அவர் அப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்க ரெக்வஸ்டே பண்ண முடியாது அதுக்குதான் சொன்னேன் நான் ஆராய்ச்சி பண்றது ஒரு லிமிட்ல நிறுத்திக்கோங்க உங்க பர்பஸ் ஆறு வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க அப்புறம் நிறுத்திருங்க அதுன்னு சொல்ற இந்த ரெக்வேஷன் தர்றது கூட கடவுள் தானே செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படி ரெக்வேஷன் தருவீங்க அப்புறம் வாட் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் யூர் நினைச்சு <laughs> 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 அது கூட இறை செயல் தானேன்னா நீங்க அப்ளிகேஷன் கொடுக்க முடியாது இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க ரெண்டுத்தையும் சொல்றீங்களே அப்ளிகேஷன் தர சொல்றீங்களா மானா சொல்றீங்களான்னு ஒரு டவுட் வரணும் இப்ப உங்களுக்கு இல்ல இல்ல எனக்கு புரிஞ்சதுங்க அதாவது அப்ளிகேஷன் நாம தரணும் நாம தர்றது வந்து அது இறைவனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் அப்ளிகேஷன் எழுதணும் அப்ப அந்த அப்ளிகேஷன் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் பண்ணல கீழ் இருந்ததுன்னா பதில் சொல்றதுக்கு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட ஆனா பரவாயில்ல என்ன கேக்கணும் அது அதுதாங்க ஐயா உறுதிப்பாடுக்கு தான் இப்ப தேவையா இருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சா கூட இத இந்த நேரத்துல கேட்கணுங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு வேணும் எல்லாமே எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒரு தேவைகளும் அந்த வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய காலத்தை கடத்தக்கூடிய விஷயமும் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன வேணுங்கிறத பிரபஞ்சத்துக்கு தெரிவிக்க நம்ம அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பா போடணும் அதுதான் முதல் வேலை செயலர் வந்து அதுதான் போல இப்படி வச்சுக்கோங்க உங்க மூலமா என்ன செயல் நடக்கணுமோ அதுக்கு நீங்க என்ன கேட்கணும்ன்றது உங்க மனசுக்குள்ள தோணும் அந்த மனசு யாருது இறைவனுடையதுதான் இப்ப இத நாம என்ன பண்றோம் நாம நினைச்சோம் நாம முயற்சி பண்றோம் நாம ஊக்கமா இருக்கோம் நாம ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் அந்த எண்ணம் இல்லாம இருந்ததுன்னா ரொம்ப நேரம் நடந்துகிட்டே போகலாம் 
விழிப்புணர்வு இருக்கணும் எல்லாமே ஒவ்வொரு அசைவும் இறையனுடையதுதான் அப்படிங்கறது மறக்காம ஒரு மூலையில இருந்துகிட்டே இருக்கணும் காலை நிகழ்வுல நான் கேள்வி பதில இன்னைக்கு தான் கலந்துகிட்டேன் ரொம்ப ஆழமான கேள்விகளும் கேக்குறாங்க அதுக்கு ஒரு டெப்தான பதிலும் அப்படி சிக்கல அப்படி பிரிச்சு விட்ட மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க மகிழ்ச்சி அந்த பிடிச்சுக்கிட்டு வந்தது அப்படின்றது வந்து ஆரியார்ல ஒரு ஃபோர் மந்த் நம்ம அங்க தங்கி படிக்கும் போது டெய்லி பாத்துருக்கிறோம் ரொம்ப அந்த ஹாசியம் அந்த உள்ளுணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து அத அனுபவிச்சிருக்கோங்க ஐயா நீங்க சொன்ன உடனே அதை காக்கி அப்படியே கொண்டு வந்துட்டீங்க வாழ்க்கைக்கேஷன் போடுறத பத்தி சைபர் வந்து சின்னதா இருக்கிற வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் போட்டுதான் ஆகணும் அதே சைபர் பெருசா ஆயிடுச்சுன்னாக்க அப்ளிகேஷன் போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஆமாங்கய்யா உண்மைதானே அதாவது நம்ம நம்ம அதான் இன்னும் ஒண்ணு ஐயா மனசு வந்து இறைநிலையில இருந்து வந்ததுனால அது திரும்பியும் இறைநிலையை போய் சேர்ற வரைக்கும் அது சும்மாவே இருக்காது என்னதான் விஷயங்கள் கிடைச்சாலும் அந்த புல்னஸ் வர வரைக்கும் அது வந்து வராது வழியே கிடையாது ஏன்னா மறுபடியும் அந்த புல்னஸ்க்கு போற வரைக்கும் அந்த உந்துதல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆமா நன்றி உண்மைதானே வாழ்க்கையுடன் நன்றி அடல் நாயகியம்மா ஹண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்கம்மா வாழ்க்கைச்சுதான் <laughs> 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 இருக்குறஞ்சிட்டது <laughs> 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 மனசுல அந்த எண்ணம் அழிந்து விட்டது மனம் அழிந்து விட்டது அது அழிஞ்சாதான் நீங்க பிரபஞ்சத்தை விட்டு வெளியே சுத்த வெளிக்கு போக முடியும் சுத்த வெளியா நீங்க இருக்க முடியும் உணர்வு அதுக்காக சொல்றேன் அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அத புரியுங்களா அப்புறம் நீங்க போய் பாக்கும் போது நீங்களே போய் அந்த நிலையில இருக்கிற போது என்ன புரியுதோ அப்புறம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு இத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அதை நாம மறந்துட்டோம் அவ்வளவுதான் ஆமா அது அழிஞ்சு போச்சு இல்ல உங்களை கேட்ட அப்படிதானே சொல்லு இல்ல அது ஞாபகமே இல்ல அழிஞ்சு போச்சு இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம பிஏ படிச்சுருக்கிற போது எம்ஏ சிலபஸ் கேட்கூடாது 
எப்போ கிளாஸ் நடத்துவாங்க பிஏ முடிச்சுட்டு தான் அப்புறம் தான் கேட்கணும் அதை அழைத்து செல்ல வேண்டும் ஐயா வேண்டுகோள் உங்களுக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 நிறைவு பண்ணலாமா நிறைவெளியில் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் உள்பூதம் மாபூதம் ஐந்துமாம் மாபூதம் ஐந்துமாம் ரெயாய் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்தி ஒன்றி பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி செய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் சந்தாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் அதையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வி நாட்டத்தும் நம் கடமை அறவாழ்வி நாட்டத்தும் நம் கடமை அறவாழ்வி நாட்டத்தும் நன்றி ஐயா வாழ்த்தவங்க